ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കോഴ്സ് സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പിൻ സ്പിൻ ഇൻ്ററാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കാരണത്താലാണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അവയുടെ എല്ലാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരുപോലെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അതിന് മറ്റൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാർബണിനോടാണ് ആ കാർബൺ മറ്റൊരു കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ കാർബണിലേക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിയാൽ ഇതും അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരു കാർബണിനോടാണ് ആ കാർബൺ മറ്റൊരു കാർബണിനോടും പിന്നെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനോടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരേ ടൈപ്പാണ് അവയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് അവയുടെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവയെ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവയെ എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നാലാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാർബണിനോടാണ് പക്ഷേ ആ കാർബണിനോട് മറ്റൊരു കാർബണും മറ്റു രണ്ട് ക്ലോറിനുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഇത് ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എൻവയോൺമെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷീൽഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആവുന്നതും തമ്മിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ഡീഷീൽഡിങ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോറിൻ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും ഡീഷീൽഡിങ് കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ടി എം എസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇതാണ് ടി എം എസിൻ്റെ പൊസിഷൻ സീറോ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എപ്പോഴും കൂടുതൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇത് കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആണ് ഡീഷീൽഡഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് റെസനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഫീൽഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഡൗൺ ഫീൽഡിലായിരിക്കും കാണുക ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അപ് ഫീൽഡിലായിരിക്കും കാര്യ കാണുക കാരണം അത് കൂടുതൽ ഷീൽഡഡ
ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സിൽ അത് എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയനിൽ ഒരു പീക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സിൽ മറ്റൊരു പീക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പീക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പീക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പരുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരെണ്ണമേ ഒരു മോളിക്കൂളിലുള്ളൂ എങ്കിൽ എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മൂന്ന് എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എ ടൈപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബി എ ബി എയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീക്കുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പീക്ക് നമുക്ക് നാല് പീക്കുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാല് പീക്കുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണും അതേപോലെ തന്നെ എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പീക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് പീക്കുകളായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പീക്കുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ സ്പിൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് സ്പിൻ സ്പിൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പീക്കുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പിൻ സ്പിൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയ ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണമായിട്ട് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാം ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനോട് ചേർന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തോട് ചേർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ഇതൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് അത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് എച്ച് എ എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ബി ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു എൻ എം ആർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് സപ്പോസ് ബി സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഷീൽഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ എഫക്റ്റ് കാരണത്താൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയും അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ എന്ന് എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രൊസിഷണലും പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റെസനൻസും ഒക്കെ സംഭവിക്കുക അത് പ്രധാനമായിട്ടും തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയും റെസനൻസും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് സ്പിൻ സ്പിൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക
മില്യൺസ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസിലെ കുറെ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകളിലെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ബാക്കി കുറെ മോളിക്കൂൾസിലെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ റെസിഡൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആമർ പ്രൊസിഷൻ ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവയ്ക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടും ഒരേ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സ്പിൻ സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു കേസ് എടുക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇത് ഒരേ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇത് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരിടത്തുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അത് വേറൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെ എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇവയെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് കൂടുതൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ടും ഇത് കുറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ടും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് അതായത് ഇത് ബി ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് എ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം എ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളതും ബി ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളതുമായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇനിയും നമ്മൾക്ക് എയുടെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ബിയുടെ സ്പെക്ട്രം നോക്കുമ്പോഴും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിയുടെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനും ഇത് രണ്ടും ഒരേ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് ഒരു എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ഹാഫ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വരാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും വരാം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ ബിയുടെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ബിയുടെ സ്പെക്ട്രം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എയുടെ സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എയുടെ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിക്ക് രണ്ട് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് പ്ലസ് ഹാഫ് സ്റ്റേറ്റും മൈനസ് ഹാഫ് സ്റ്റേറ്റും പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് ബി ഹൈഡ്രജൻ ബി പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബി പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇതിനെ ഒന്നെന്ന് ഇത് രണ്ടെന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്സ്പിൻ ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ബിക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അത് അപ്സ്പിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡൗൺ സ്പിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെയൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ബിയുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ബിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും അപ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ് സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ ബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഡൗൺ സ്പിൻ ആകാം അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഡൗൺ സ്പിൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബിക്ക് വീണ്ടും
ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവയുടെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് അതായത് എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പീക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് സൈഡിലായിട്ട് ഹയർ ഫീക്ക് ഹയർ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിലും ലോവർ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിലും ഓരോ പീക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പീക്സ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് രണ്ട് ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏയുടെ സ്പെക്ട്രം ഏയുടെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ മൂന്ന് ലൈൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബിയുടെ അടുത്ത് ഒരു എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് പീക്കുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ റൂൾ എന്നാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കേസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അതിനടുത്ത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വേറൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ബി ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പിൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പിൻ അപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും സ്പിൻ അപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും സ്പിൻ അപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്പിന് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓരോ സ്പിന് ഹാഫായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പിൻ അപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പിൻ അപ്പാണ് മൂന്നാമത്തത് ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഹാഫ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തത് സ്പിൻ അപ്പാണ് രണ്ടാമത്തത് ഡൗൺ ആണ് മൂന്നാമത്തത് അപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പിൻ അപ്പ് ഒരു സ്പിൻ ഡൗൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് വാല്യൂ അപ്പ് സ്പിൻ ഹാഫ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്പിൻ ഡൗൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പിൻ അപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്പിന്നും അപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അപ്പ് സ്പിന്നും ഒരു ഡൗൺ സ്പിന്നും ആയതുകൊണ്ട് അവയുടെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്പിൻ അപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പിൻ ഡൗൺ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്പിൻ ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് നെറ്റ് വാല്യൂ രണ്ട് സ്പിൻ ഡൗൺ ആണ് ഒരു സ്പിൻ അപ്പാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്പിൻ ഡൗൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പിൻ അപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്പിൻ ഡൗൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ നെറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് രണ്ട് സ്പിൻ ഡൗണും ഒരു സ്പിൻ അപ്പും ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്പിൻ അപ്പ് ഡൗൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പിൻ ഡൗൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്പിൻ അപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അവയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ് മൂന്ന് സ്പിന്നുകളും ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ അവയുടെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്
ഇനി ഇവയെല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടിയ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇതാണ് അതായത് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇവ രണ്ടുമാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇവയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതുണ്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പീക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ മാഗ് ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അതിന് മുൻപിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ കണ്ടത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ പീക്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഏഴ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ പീക്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് എൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള എൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ പീക്കുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് വൺ റൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പീക്കുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ റൂൾ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ഇനി ഈ പീക്കുകളുടെ ഒരു പൊതു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പീക്കുകളുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെൻട്രലായിരിക്കും സെൻട്രൽ നിന്ന് രണ്ട് വശത്തേക്ക് പോകുന്നതോറും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പീക്ക് ഒരു സിംഗ്ലെറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക ഒറ്റ ഒരു പീക്ക് ആയിരിക്കും കാണുക അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സിംഗ്ലെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സിംഗ്ലെറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ വേറൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുക ഡബിളറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ അവയുടെ പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിളിൽ നമുക്ക് അവയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഡബിളറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവയുടെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വേറൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രിപ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണുന്നത് വൺ ടു വൺ ആയിരിക്കും സെൻട്രല് ഡബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പീക്കുകളുടെ ഡബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെൻട്രൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡബിളറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഡബിളറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുക ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് സിംഗ്ലെറ്റ് ആണ് ഇത് ഡബിളറ്റ് ആണ് ഇനി ട്രിപ്ലറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് വരയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുക ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനടുത്ത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാല് പീക്കുകളായിട്ടായിരിക്കും കാണുക അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ക്വാർട്ടറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും അവയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരിക ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ